കരുതുന്ന പോലെ കൊളസ്ട്രോൾ ഒരു അപകടമുള്ള സംഗതിയല്ല കൊളസ്ട്രോൾ നമ്മളെ ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ളൊരു സാധനമാണ് കൊളസ്ട്രോൾ ഇല്ലാതെ ഒരാൾ ജീവിക്കില്ല മരിച്ചു പോകും കൊളസ്ട്രോൾ അത്യാവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ അത്യാവശ്യം നമ്മളെ എല്ലാ സംഗതികൾക്കും ആവശ്യമാണ് നമ്മളെ ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന കുറെ കോശങ്ങൾ കൊണ്ടാണല്ലോ ഈ കോശങ്ങളുടെയൊക്കെ ഭിത്തികൾ സെൽവാൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് കൊളസ്ട്രോൾ കൊണ്ടാണ് അതേമാതിരി നമ്മൾ തലച്ചോറ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് ഫുള്ള് കൊളസ്ട്രോൾ നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ മൊത്തം കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിലധികം തലച്ചോറിലാണ് ഉള്ളത് അതേപോലെ നമ്മൾ ഞരമ്പുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് എല്ലാം കൊളസ്ട്രോളാണ് നമ്മൾ ഹോർമോൺസ് മെയിനായിട്ടുള്ള സെക്സ് ഹോർമോണുകളെല്ലാം ടെസ്റ്റോസ്ട്രോളോൺ പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഈസ്ട്രോജൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അതേമാതിരി ദഹനരസങ്ങൾ ബൈലൊക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ എന്തായാലും പറയാം ഈ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എന്തായാലും പറയുക കരളിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന സാധനമുണ്ട് ബൈൽ എന്ന് ഇത് കൊളസ്ട്രോളോട് ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും നമ്മളെ എല്ലാ ഫങ്ഷനുകളും സ്മൂത്തായിട്ട് പോകാൻ കാരണം കൊളസ്ട്രോൾ ധാരാളം എല്ലാം ഉണ്ടാകും കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവ് നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവ് കുറച്ചാൽ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിൽ കൊളസ്ട്രോൾ കുറച്ചിട്ടോ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഭക്ഷണത്തിൽ കുറച്ചാൽ കുറയില്ല മരുന്നുകളൊക്കെ സ്റ്റാറ്റിനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവ് കുറച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഫങ്ഷനുകളൊക്കെ മോശമൊക്കെ ചെയ്യുക കോഗ്നേറ്റീവ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് അത് തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള കഴിവൊക്കെ ഇല്ലാതെ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിനൊക്കെ അത് കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കും അപ്പോൾ കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരിക്കലും അപകടകാരിയല്ല എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക കൊളസ്ട്രോൾ ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ളൊരു സംഗതിയാണ് ഹൈ ലെവലിൽ കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ളവർക്കാണ് കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇരുന്നൂറിൻ്റെ മുകളിലെങ്കിലും കൊളസ്ട്രോൾ വേണം ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൽ നൂറ്റി അമ്പതെങ്കിലും മിനിമം വേണം അതിൽ കുറയാൻ പാടില്ല അത് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സംഗതികളൊക്കെ ബാധിക്കും അത് ഒന്നത് രണ്ടാമത്തത് ബ്ലോക്ക് ഹാർട്ട് ബ്ലോക്ക് എന്നിങ്ങനെ ആർട്ടീരിയൽ സ്ക്ലറോസിസ് അതറോസ്ക്ലറോസിസ് ആർട്ടീരിയൽ സ്ക്ലറോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടീരിയൽ ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ രക്തക്കോയലുകളിൽ കട്ട പിടിക്കുന്ന രക്തം കട്ട പിടിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കും മറ്റേ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും പറയാം സ്ട്രോക്ക് കിഡ്നി ഡാമേജ് കാ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച പോകുന്നത് ഇതിനൊന്നും കാരണം കൊളസ്ട്രോൾ അല്ല അതിന് കാരണം ഇൻഫ്ലമേഷനാണ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ നീർക്കെട്ടാണ് അതൊക്കെ ഒന്ന് ശാസ്ത്രം തിരുത്തി എഴുതിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെ ഡോക്ടർമാരുടെ ഇടയിൽ വലിയൊരു വിഭാഗത്തിന് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു വരുന്നേ ഉള്ളൂ വലിയൊരു കുറേ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അറിയാം അവരത് പറയുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ആ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാത്തവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ പുതിയ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ശാസ്ത്രത്തിൽ കൊളസ്ട്രോൾ അല്ല ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പറഞ്ഞ ഇൻഫ്ലമേഷനാണ് നീർക്കെട്ടാണ് അതിനുള്ള കാരണം രക്തത്തിൽ ഇൻസുലിൻ വർദ്ധിക്കുന്നതാണ് ഇൻസുലിൻ വർദ്ധിക്കാൻ കാരണം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കും സ്ട്രോക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കിഡ്നി ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ ഇതൊക്കെ കാരണം കൂടിയ ലെവൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അസുഖങ്ങളൊന്നും പിന്നെ ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് നമ്മളെ ഡയറ്റിൻ്റെ ചുരുക്കം പിന്നെ ട്രൈഗ്ലിസ്രൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട് നമ്മൾ ടോട്ടൽ കൊളസ്ട്രോളിന് പകരം ലിപ്പിഡ് പ്രൊഫൈൽ എന്ന ടെസ്റ്റ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്കപ്പ് കിട്ടും എൽ ഡി എൽ എച്ച് ഡി എൽ ട്രൈഗ്ലിസ്രൈഡ് വി എൽ ഡി എൽ ഇങ്ങനെ നാല് ഫാക്ടറാണ് സാധാരണ ലിപ്പിഡ് പ്രൊഫൈലിനകത്ത് കിട്ടുന്നത് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ശരീരത്തിന് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് ട്രൈഗ്ലിസ്രൈഡ് അത് കൊഴുപ്പാണ് കൊഴുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്തത്തിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന കൊഴുപ്പ് ഇത് ഇവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കരളിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ലിവറിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് അത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന കൊഴുപ്പ് എന്നല്ല ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ രീതിയിൽ കരളിൽ കൊഴുപ്പായിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആകുമ്പോൾ അത് നിറഞ്ഞ് നിറയുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഈ കൊഴുപ്പിന് ശരി കരളിൽ കൊള്ളാത്ത അവസ്ഥയിൽ പല 
ഗ്ലൈസീമിയും ഹൈപ്പർ ഇൻസുലിനേമിയാണ് കരളിനകത്ത് ഫാറ്റ് നിറയാൻ കാരണം അപ്പോഴും നമ്മൾ കൊഴുപ്പിനല്ല പ്രശ്നം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന കൊഴുപ്പ് കൊണ്ടല്ല ഈ കുഴപ്പമുണ്ടാകുന്നത് മറിച്ച് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം പിക്ചർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം പുതിയ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ശാസ്ത്രത്തിനകത്തുള്ളത് കഴിഞ്ഞൊരു നാൽപ്പത് കൊല്ലമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്ന ശാസ്ത്രമല്ല ഇപ്പം എന്നുള്ളത് ഡോക്ടർമാരുടെ സിലബസിലും ബുക്കിലുമുള്ളൊക്കെ അന്നത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ഡെവലപ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന അതിന് മെനക്കെടുന്ന ഡോക്ടർമാർക്ക് മാത്രമേ ഇത്തരം വിവരങ്ങൾ കിട്ടുന്നുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഉണ്ട് അല് കൂടുതൽ ആൾക്കാരും കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കാത്തവരും അവർ പഠിച്ച വിവരം വെച്ചിട്ട് ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ചികിത്സിക്കുകയും ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും കൊളസ്ട്രോൾ കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ പേടിക്കാൻ കാരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ കൊളസ്ട്രോൾ കുറഞ്ഞാലാണ് കുഴപ്പം കൂടിയാലല്ല പ്രത്യേകിച്ചും പ്രായമാണ് ഇതിനനുസരിച്ച് കൊളസ്ട്രോൾ കൂടണം ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് അൻപത് വയസ്സാൽ കൊളസ്ട്രോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് സേഫ് കുറയാൻ പാടില്ല ഇന്ന് മനസ്സിലായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണം